আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আর আমি আবার হাজির হয়েছি আমার ডেইলি লাইফে আরেকটা ভিডিও নিয়ে আপনার সামনে আশা করি ভিডিওটা আপনার ভালো লাগবে তো আমার সাথেই থাকুন আর ভিডিওটা পুরো শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ তো এটা ছিল গত শুক্রবারের ভিডিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমার মেয়েকে নিয়ে হেয়ার হেয়ার ড্রেসারে গিয়েছিলাম ওর চুল অনেক লম্বা হয়ে গেছে আর ঈদের জন্য ভাবলাম যে চুল চুলটা একদম মানে একটু মানে কাটা কাটিয়ে নিয়ে আসি তো নর্মালি যে সবটাতে আমি যাই সেখানে না গিয়ে আমি আমার ঘরের কাছাকাছি একটা মাত্র দু তিন মিনিট লাগে হেঁটে আসতে সেই সবটাতে আসলাম নতুন একটা মানে হেয়ার ড্রেসার এখানে ওপেন করেছে এটার নাম হচ্ছে ম্যাজিক টাচ তো ভাবলাম যে ওদের সার্ভিসটা কেমন একটু দেখে নেই কিভাবে চুলটা কাটে কাটে বা কীরকম হয় হেয়ার ড্রেসারটা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য মহিলাদের চুল কাটানো বা ফেসিয়াল ফেসিয়াল করানো বা যে কোনো কিছু আর কি সব কিছু মানে যা যা আছে হেয়ার ড্রেসারে যা যা করানো হয় আর কি সব কিছুর জন্য মহিলাদের জন্য এখানে সার্ভিস দেয় আর আমি আগে যেটাতে যেতাম সেটাতে আবার মহিলা এবং পুরুষ দুটোই ছিলাম পুরুষদেরটা ছিল উপরে আর মহিলাদের মহিলাদের জন্য ছিল নিচে নিচে ব্যবস্থা আর কি সেখানে মাসাজ থেকে শুরু করে থ্রেডিং তারপর যা যা লাগে একদম বিউটি পার্লারে যা যা থাক করানো হয় আর কি সবই ছিল তো এখানে ভিতরে অনেক ওদের ভিতরের রুমগুলোতে অনেক কিছুর ব্যবস্থা আছে আর বাইরের রুমটা আর কি এরকম হেয়ার কাটের জন্য রাখা হয়েছে হেয়ার কাট থেকে শুরু করে হেয়ার ওয়াশ এবং ব্লো ড্রাই এরকম করানো হয় তো উনি হেয়ার কাট শুরু করে দিয়েছেন এবং চুলটা অনেকক্ষণ ধরিয়ে তো আমি ভাবলাম যে একটু শ্যুট করি তো ওর চুলটা অলরেডি শর্ট করা হয়ে গেছে যতটুকু টুকু ল্যান্থ আমি চেয়েছিলাম এখন একটু ট্রিম করে দিচ্ছেন আর লেয়ার কাট চেয়েছিলাম তো লেয়ার কাটটা করার চেষ্টা করে দিচ্ছেন আর ওর চুলটা একটু ওয়েভি ধরনের স্ট্রেট না পুরোপুরি আবার কার্লিও না একটু ওয়েভি তো উনি বললেন যে ছোটো বাচ্চাদের জন্য লেয়ারটা খুব বেশি লেয়ার দিয়ে চুল কাটা ভালো লাগবে না তো একটু কম লেয়ার দিয়ে চুল কাটি আর সামনের দিকে সাইড ব্যাঙ্ক করে সাইডের যে সাইড ব্যাঙ্ক করে দেওয়া দিয়েই ভালো লাগবে দেখে আর চুল কাটাটা আসলে একটু জরুরি হয়ে গিয়েছিল কারণ ওর চুলের যত্ন এখনও ভালো করে নিতে পারে না আমাকেই ওর চুলের যত্ন নিতে হয় চুলে ওর তেল দেওয়া থেকে শুরু করে শ্যাম্পু ওয়াশ করা সব আমাকেই করতে হয় তো সেই কারণে আমি ভাবলাম যে ছোটো চুল হলে একটু ভালো হয় স্কুলে যাওয়ার সময় অনেক যন্ত্রণা হয় চুলগুলো এলোমেলো থাকে বা ওগুলো ঠিক করতে অনেক সময় লেগে যায় যেহেতু অনেক বাচ্চারা আছে খুব বেশি নিজের যত্ন নেয় বা এই বয়স থেকে শুরু করে নিজেদেরকে চুল নিয়ে স্টাইল নিয়ে বেশি বিজি থাকে কিন্তু ও একটু অন্যরকম ওর চুলটা মানে নিজে নিজে কিছু করতে পারে না আমাকে করে দিতে হয় আর কি স্কুলে যাওয়ার সময় সব চুল আচরণ থেকে শুরু করে ও সব কিছু তো আমি এখানে ওয়াশ বা ব্লো ড্রাই কিছু করতে চাইনি তো উনি বলছেন যে শুধু সামনের দিকটা ব্লো ড্রাই করে দেই ওর চুলটা কেমন কাটা হয়েছে বোঝা যাবে ব্লো ড্রাই করলে তো সেটাই করে দিচ্ছেন আর আমি মনে হয় ভিডিওতে অনেক বেশি কথা বলি আমি জানি না মনে হয় পরে মনে হয় আর কি অনেক বেশি কথা বলা হয়ে যাচ্ছে আসলে আমার ভিডিওতে আমি মিউজিক দেই না তো মিউজিক মিউজিক যেহেতু অ্যাড করি না সে কারণে আর মানে কথা না বললে একদম সাইলেন্ট ভিডিওটা দেখতে ভালো লাগবে না সে কারণেই কথা বলা আর কথা বলতে বলতে অনেক বেশি কথা বলি কারণ আপনাদের সাথে কথা বলতে আসলেই খুব ভালো লাগে অনেক কিছু শেয়ার করতে ইচ্ছে করে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে তো সে কারণে আর ক্লিপসগুলো যেহেতু শর্ট থাকে সে কারণে হয়তো অনেক ফার্স্টে আমি অনেক সময় কথা বলে ফেলি যাতে আমার এক মিনিটের ভিতরে এই ক্লিপের সম্বন্ধে যা বলার সেটা বলার আর কি তো এই কারণে অনেক সময় আমার কথাগুলো একটু ফাস্ট শোনা যায় হয়তো হয়তো এটা খারাপ লাগতে পারে কি আসলে আমি একদম অভ্যাস হয়ে গেলে যেরকম হয় আর কি চেঞ্জ করতে কষ্ট মানে সময় লাগে তো ইনশাল্লাহ আমি ট্রাই করব চেষ্টা করি আস্তে আস্তে কথা বলার বা কিন্তু এটা যেহেতু আমার অনেক দিনের অভ্যাস হয়ে গেছে এবং এটা কথা বলার সময় খুব তাড়াতাড়ি কথাগুলো চলে আসে একসাথে সব কিছু বলে ফেলার ইচ্ছা করে যাই হোক খারাপ লাগলে আর কিছু কি কিছু করার নেই আপনারা প্লিজ ধৈর্য ধরে শুনবেন আর কি তো এখানে আমার মেয়ে আমাকে বললো যে ওর চ্যানেলটা কেমন কাটা হয়েছে আমি কেন ভিডিও করলাম না তো ও নিজে দাঁড়িয়েছে আমি ওর অনুরোধে অনুরোধে আমি ওর চুলটাকে আবার ভিডিও করলাম কেমন কাটা হয়েছে আপনার সাথে শেয়ার করলাম তো 
কেমন লাগছে আপনারা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কিরকম লাগলো আর এখন এটা হচ্ছে ওই দিন শুক্রবারেরই ভিডিও শুক্রবারে আমি ইফতারিতে আমি নুডলসের পাকুড়া তৈরি করব তো এখানে এক প্যাকেট নুডলস আমি বয়েল করে নিচ্ছি আর নুডলসের মশলা যা ছিল তা দিয়ে দিলাম আর কি দিয়ে নুডলসটা প্রথমে বয়েল করে নেব তারপর পাকুড়া তৈরি করব নুডলসের তো যেহেতু রমজানটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আর ইফতারি তেমন খুব একটা জমজমাট করে করা হয় না গুলো চলে আসলে আসলে সেরকম করে ইফতার করা হয় না ইফতার করা হয় তবে সেরকম আইটেম তৈরি করা হয় না ইফতারির জন্য কারণ তখন ঈদের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি আর খুব কম সময়ে যে ইফতারিগুলো তৈরি করা যায় সেগুলোই তৈরি করে নেই আর কি তো এখানে আমি নুডলসের পাকুড়া করছি আর মোটামুটি সব ধরনের পাকুড়া তো একই রকম করতে হয় পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ধনে পাতা তারপর সব ধরনের মানে ড্রাই মশলা যা যা লাগে সব কিছু দিয়ে লবণ দিয়ে একসাথে মেখে নেব তারপর বড়া বড়ার মতো পাকুড়ার মতো করে এটাকে তেলে ভেজে না একটু ময়দা দিলাম আর সাথে একটু ডিম দেব ডিম না দিলে এটা মানে জমাট বাঁধবে না বা এটা বাইন্ডিং হবে না আর কি তো এই কারণে ডিমটা দেওয়া কিছু একসাথে মিক্স করে তারপর আমি এটাকে ফ্রাই করে নিলাম এরকম পাকুড়ার মতো করে ফ্রাই করে নেব এভাবেই পাকুড়াটা আর কি নুডলসের পাকুড়াটা তৈরি করে অনেক খেতে আসলে খুবই মজা হয়েছিল মজা লাগে পাকুড়া খেতে সব ধরনের পাকুড়াই আসলে ভালো লাগে যে কোনো কিছু দিয়ে পাকুড়া তৈরি করলে তো খুবই মজা হয়েছিল এই পাকুড়াটাও আমি চিকেন নেবলেটগুলিরকে আজকে ফ্রাই করিনি ফ্রাই না করে ওভেনে দিয়ে দিয়েছি মশলা মাখিয়ে আর এখানে গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত আর কি নেড়ে দেব গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেলে নামিয়ে নেব আসলে খুব মজা হয়েছিল খেতে পাকড়াটা যে কোনো কিছু পাকড়াই এত খুবই ভালো লাগে খেতে তো আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি আর যদি বেশি ভালো লাগে অবশ্যই ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন আমাকে পাশে থাকবেন সব সময় এই আশা করছি পরের ভিডিও সারাদিন যা যা করেছি তার কিছু অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আশা করি ভালো লেগেছে তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নেই যে যেখানে আছেন আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন এই দোয়া করি আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য বেশি করে দোয়া করবেন রমজান রমজানটা শেষ হয়ে গেছিল এক মাসে আমরা খুব একটা আমেজের মধ্যে ছিলাম এখন মনটা একটু খারাপ লাগছে যেহেতু রমজান আর বেশি দিন বাকি নেই তো যে যেখানে আছেন আমরা সবাইকে ভালো রাখুন যতক্ষণ যারা সাথে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম